मॉर्निंग क्लास सेवन बेटा ये आपका सिक्स लेक्चर है चैप्टर नंबर एट का आपके पेज नंबर सेवेंटी एट पे टॉर्नेडोज अ टॉर्नेडो इज अ वॉयेंट स्पिनिंग स्टोम टिपिकली शेप्ड लाइक अ फनल विद अ नैरो एंड ऑन द ग्राउंड बेटा जो टॉर्नेडो है टॉर्नेडो किस टाइप का होता है ऐसे स्पिन करता हुआ मीन्स राउंड करता हुआ आता है जिसमें ऊपर से मतलब जो अपर एंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है और जो लोअर एंड होता है वो नैरो होता है टॉर्नेडोज आर वन ऑफ द मोस्ट डेडली एंड फैसिनेटिंग फोर्स ऑफ नेचर बेटा जो टॉर्नेडो है वो नेचर का एक बहुत ही डेडली मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फोर्स है दे कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज टावरिंग ब्लैक फनल एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ अ लार्ज क्लाउड बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब एक ब्लैक फनल टाइप का होता है जो ऐसे बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है और काफ़ी बड़ा बनता है टॉर्नेडोज यूजली अकर एज पार्ट ऑफ अ सीवियर थंडर स्टोम एंड आर ऑल्सो कॉल ट्विस्ट बेटा जो टॉर्नेडोज हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं जो बहुत बड़ा तूफान आता है या बिजली का जो तूफान आता है उसी का एक पार्ट होते हैं जिन्हें हम ट्विस्टर्स भी कहते हैं ठीक है नाउ टॉर्नोबेज टॉर्नेडोज आर यूजली फॉर्म्ड ओवर लैंड बेटा टॉर्नेडोज ज़्यादातर कहाँ बनते हैं लैंड पर दे आर फॉर्म्ड वैन दे आर इज वाम मॉइस्ट एयर नियर द ग्राउंड एंड कोल्ड ड्राई एयर अब बेटा ये ज़्यादातर कब बनते हैं जब ग्राउंड के पास थोड़ी मॉइस्ट एयर होती है और उसके ऊपर थोड़ी ड्राई एयर होती है द वाम एंड मॉइस्ट एयर ऑन बींग हीटेड बाय द सन राइजेज अब जिससे कि क्या होता है कि जो वाम और मॉइस्ट एयर होती है जब सन uh, सन की प्रेजेंस होती है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं ऑन राइजिंग इट कूल्स एंड फॉर्म्स लार्ज क्लाउड और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ये थोड़े से कूल cool होते हैं और बड़े बड़े क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं टू टेक द प्लेस ऑफ राइजिंग एयर मोर एंड मोर सराउंडिंग एयर गेट सक्ड इन टू द बॉटम ऑफ द टॉर्नेडो और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती जाती हैं तो उनकी प्लेस लेने के लिए जो दूसरी ईयर्स होती हैं वो उनमें आती जाती हैं जिससे कि टॉर्नेडो का बॉटम फॉर्म होता है इट ऑल्सो सक्स इन एवरी थिंग लाइक ट्रीज इसमें बेटा इसमें ट्रीज भी फंस जाते हैं कार्स हाउसेज डैब्रिज सब इसमें फंस सकते हैं जो भी उसके बेस के आस पास आएगा वो उसमें फंस जाता है और टॉर्नेडो इज स्मॉलर देन अ साइक्लॉन बट हैज़ अ हाई स्पीड विंड्स मीजरिंग अप टू फाइव हंड्रेड किलोमीटर पर आर बेटा एक टॉर्नेडो साइक्लॉन से छोटा होता है लेकिन जो उसकी विंड्स की स्पीड होती है वो 500 किलोमीटर पर आर तक होती है हैंस इट कैन ऑल्सो कॉल है वेरी हैवी डिस्ट्रक्शन जिससे कि ये भी काफी हैवी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है अब इसके प्रिकॉशंस क्या हैं? अनलाइक अर्थ को एक साइक्लोन्स और थंडर स्टोम्स कैन बी प्रोडिक्टेड बाई मेट्रोलॉजिकॉजिस्ट बिफोर दे स्ट्राइक बेटा जैसे कि अर्थ को एक उसी तरीके से साइक्लोन्स और थंडर स्टोम्स को भी मीटियोरोलॉजिस्ट मीन्स जो मौसम विभाग है उससे पता किया जा सकता है दिस रिपोर्ट इज सेंड टू द न्यूज़ एजेंसीज एंड कंसर्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सो दैट दे कैन टेक सिटेबल स्टेप्स एंड वॉन द पीपल इन एडवांस फिर ये जो रिपोर्ट होती है ये न्यूज़ एजेंसीज को दी जाती है और गवर्नमेंट को बताया जाता है जैसे कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जो भी स्टेप्स इसके लिए लेने हैं वो ले सकें और लोगों को पहले से ही वार्न यानी सतर्क कर सकें न्यूज़पेपर्स, रेडियोस एंड टेलीविज़न चैनल्स रिले द वार्निंग्स और जो न्यूज़पेपर्स हैं रेडियोस हैं टेलीविज़न चैनल्स होते हैं वो इन वार्निंग्स को दिखाते हैं सिंस दीज काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड स्टेप्स टेकन इन एडवांस और ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर कैन सेव लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी क्योंकि ये नेशनल डिज़ास्टर्स होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता है बट उनसे बचत के लिए स्टेप लिए जा सकते हैं एडवांस में जिससे कि नुकसान होने से बचाया जा सकता है लेट्स स्टडी अबाउट सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ साइक्लोन टू मिनिमाइज द लॉस अब बेटा उन कुछ प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ते हैं जो हम लोग साइक्लोन के आने से पहले या उस उसके दौरान या उसके बाद हमें लेने चाहिए ताकि हम नुकसान को कम कर सकें तो सबसे पहला इन साइक्लोन प्रोन एरियाज अंडरग्राउंड शेल्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड एज स्टोम शेल्टर्स बेटा जहाँ साइक्लोन प्रोन एरिया है जो हमें पता है कि जहाँ साइक्लोन्स आते हैं वहाँ अंडरग्राउंड शेल्टर्स मीन जमीन के नीचे भी बनाए जाने चाहिए जिसे हम स्टोम शेल्टर्स बोलते हैं ताकि तूफान के वक्त वहाँ जाया जा सके इस टाइप से द शेल्टर्स शुड बी इक्विप्ड विद फूड वाटर एंड मेडिसिन एंड एमरजेंसी लाइट्स और कैंडल्स बेटा इन शेल्टर्स में फूड होना चाहिए वाटर होना चाहिए और मेडिसिन वगैरह भी होनी चाहिए और इमरजेंसी लाइट्स और कैंडल्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए इफ देर आर नो अंडरग्राउंड शेल्टर पीपल कॉट इट इन स्टोम्स कैन टेक शेल्टर अंडर हैवी फर्नीचर एंड स्टे क्लोज टू द ग्राउंड अब बेटा अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि अगर इस टाइप का कोई तूफान आता है तो जो लोग हैं वो उसमें फंस जाएंगे हैवी फर्नीचर के साथ नहीं मतलब दब जाएंगे लूज रूप 
टॉप्स शुड बी टाइट एंड और जो छत होती है छत भी ध्यान रखनी चाहिए कि मजबूत होनी चाहिए विंडो पेन शुड बी प्रॉपरली क्लोज जो खिड़कियाँ होती हैं वो कायदे से बंद होनी चाहिए ऑब्जेक्ट विच कैन बी ब्लोन अवे शुड बी ब्रॉट इन साइड फ्रॉम द बालकनी एंड रूफ और ऐसी जो चीज़ है जो उड़ सकती है उन चीज़ों को बालकनी या रूफ के अंदर ही रखना चाहिए मतलब छत के नीचे रखना चाहिए ओपन में नहीं रखना चाहिए पीपल मस्ट नॉट वेंचर इन टू द सी वेन अ स्टोम वार्निंग हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट जब एक स्टोम की वार्निंग आ जाती है मीन्स जब um, सतर्क कर दिया जाता है उस समय लोगों को सी के पास नहीं जाना चाहिए पीपल लिविंग इन फ्लड प्रोन एरियाज मस्ट इवेक्यूएट देयर होम्स एंड मूव टू हायर ग्राउंड और ऐसे लोग जो फ्लड वाले एरिया में रहते हैं उनको इस टाइम पर अपने घर छोड़कर कहीं दूसरी ऊंची जगह जाना चाहिए ड्यूरिंग अ थंडर स्टोम डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला विद अ मेटल हैंडल एंड डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ मेटल शेड जब बेटा थंडर स्टोम मीन्स जब बिजली कड़कती है उस समय हमें एक मतलब मेटल हैंडल वाला अम्ब्रेला नहीं लेना चाहिए ना ही तो एक मेटल मेटल शेड के नीचे खड़ा होना चाहिए क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और हमें नुकसान हो सकता है ट्रीज कैन बी अपरूटेड और स्ट्रक बाय लाइटनिंग देर फोर यू मस्ट नेवर टेक शेल्टर अंडर अ ट्री और जो पेड़ हैं वो भी उखड़ सकते हैं या उसमें भी लाइट पास हो सकती है तो आपको एक पेड़ के नीचे भी शेल्टर नहीं लेना है ठीक है तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं आपको इनको अपने होमवर्क में अच्छे से रीड करना है समझना है ओके आपका लेक्चर कंप्लीट होता है थैंक यू क्लास